yo le estoy diciendo la verdad, no estoy en la casa. Cuando yo llegue, usted la escucha. ¿O sabe qué? Si quiere, yo le pongo un mensaje a mi hija y le digo que le mande una foto de su hija riéndose y listo, se acabó el problema. ¿En cuánto tiempo le vuelvo a llamar? Dos horas. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué está haciendo? ¿Está buscando matones para... No, yo no voy como usted, no le estoy diciendo. No estoy en la casa. Cuando yo llegue, usted escucha a su hija. Al mediodía lo llamo. ¿Qué dijo esa ñumpla? Esa vieja se la está pillando, ¿sí me entiende? Me está diciendo que quiere escuchar a Daniel antes de que hagamos el intercambio. ¿Se da cuenta? ¿A qué le pegó tan duro, mía? Más que volverme modelo y todas esas cosas, necesito trabajar para volverme independiente. ¡Ay, qué chévere! Eres de las mías. No, mira, yo manejo muchos eventos de protocolo, belleza y modelaje. Si quieres, me regalas tu número de teléfono, te mando la información, miras qué te sirve, qué se sí, ajusta claro. a tu presupuesto. Eso es de uñas y todo eso de pelo y... Sí, sí, de todo eso y todo mucho más. Belleza. Sí. Ah, bueno, Ay, qué pena. D dame un segundo, dame un segundo. A ¿Aló? Qué pena. Ajá, nene, qué alegría escucharte. Cuéntamelo todo. Y entonces, mi amor, dígame a ver qué va a hacer usted ahorita por la tarde. Toma la vuelta. Ahorita, pues, seguir haciendo lo de siempre, papi. Evolucionando, buscándomelo en la papita. ¿Por qué? ¿Me necesitas? No, lo que pasa es que ya como le parece que llegó un man que se va a volver el rey duro de la zona, ¿sí me entiende? Qué buena noticia es esa. Obvio que te entiendo. ¿Qué hay que hacer? Vea, yo al man le hablé de usted. Le dije que usted era la propia para amenizar las fiestas. Entonces ahí la necesito, pues, ¿sí me entiende? <risa> Eres el mejor del mundo mundial. Obvio que sí. Esa soy yo. Cántala. Pues que el patrón la necesita ahorita acá al mediodía. Papi, pero ¿cómo me coges así a mansalva y contra la pared, papi? Yo necesito tiempo para treparme, organizarme el pelo. Tú sabes, es bien divina. Ay, no, vela, vela, vela. ¿Cómo que por qué me avisa tan encima? Usted sabe cómo son ellos. Ah, se le olvidó, mi amor. Está bien, pues. Está bien, menos mal que soy bonita y lo del arreglo rapidito. ¿Dónde me recoges? Usted sabe dónde siempre. Doce y media paso por usted, ojo. Me acabas de alegrar el día, ¿viste? Ya siento que te quiero y todo. <risa> Nos vemos en un rato, Nini. Chao. Oiga, y traigas el catálogo de las chicas que el patrón está pero agresto yo. Ojo, pues. Cosas de trabajo, por fin, tú sabes. Anoté el número rápido que me tengo que ir a comprar el desayuno. Eh, 380. Uh -huh. 244. 244. 4215. 4215. Gracias, de verdad que me interesa mucho trabajar. Gracias a ti, nena. Oye, y de verdad que me encanta tu look. Te ves bien nice, muy Thanks. distinta a todas. Mamacita. Voy a llamar a su hermana porque es que no me contesta desde anoche. ¿Cómo le tomamos la foto antes de que llame esta rata? Eh, no sé, no sé. Si la podemos hacer reír, mejor. Si puede salir así como riéndose, mejor. mejor. Inventarnos algo Pues ahí. que al menos sienta Naranjas, que Naranjas, tiene el celular está apagado. ¿Será que le pasó algo o qué? No, pues si quieres ir a ver. A ver, estoy preguntando cuál es el problema. Pai, yo estoy diciendo que no hemos terminado de resolver lo de mi mamá y tú ya estás pensando en mi hermana, pues andate. No, yo sé, pero pues... es que estoy preguntando cuál es el problema, mija. Nada. sepas que me dejaste libre, Santiago. Si tú rehaces tu vida, quiero que sepas que me dejaste libre. ¿Me oyes? Me dejaste libre para yo también rehacer mi vida con quien se me dé la gana para darme una oportunidad también como mujer. Y por tus hijos no te preocupes. 
porque yo me voy a hacer cargo de ellos, porque yo soy una buena mamá, siempre he sido una buena mamá y mis hijos son lo más valioso que yo tengo en el mundo. ¿Me escuchaste, Dios? Mis hijos son lo más valioso que yo tengo en el mundo y si me quieres poner a prueba, pónmela, que estoy dispuesta a superar lo que quiera. ¿Qué hubo, Albeira? ¿Qué hubo, pues, Catalina? ¿Usted por qué es que no contesta el celular que la ha estado llamando? Tengo muchos problemas. ¿Cómo que problemas? Cuénteme, dígame qué es lo que le pasa. Pues todo lo que le dije ayer, Albeiro, todo lo que me está pasando. ¿Por qué está llorando? Dígame, dígame por qué está llorando, Catalina. ¿Ha sabido algo de mi mamá? ¿Ha hablado con Jessica con respecto al canje? Bueno, sí, yo... Yo estoy hablando con esa diabla y, pues, ahí puso la condición que dice que hagamos ese canje, pues, en un río que de lancha a lancha, pero yo le dije que no, que lo hiciéramos en el Parque Bolívar, que es más coherente, ¿sí o qué? ¿Qué más habló con ella? Pues, si quiere, venga para acá. Hablamos lo del canje para que no salga nada mal. Estamos en la casa que era Marcial. No, Alveiro, yo lo siento, pero yo no me puedo ir para allá ahora. Yo tengo que hablar con mis jefes porque... Necesito que me ayuden a encontrar a mis hijos. ¿Cómo que encontrar a sus hijos? Dígame, ¿qué les pasó? Ayer, cuando estábamos en el operativo de rescate de mi mamá, mis hijos se fueron de la casa. Y estoy desesperada porque no sé dónde están, no sé si están bien, no sé si les pasó algo. No, pero tranquila. Tranquila, Catalina, mire. Salgamos de lo de Hilde, nos ponemos ahí a buscar a sus hijos y los vamos a encontrar. Yo se lo juro por Dios, usted a mí ya me conoce. Ok, gracias. Espere, vaya ponga el denuncio para que esté tranquila y si se viene para acá, para que resolvamos todo lo del cane, para que no salga nada mal. Ok, gracias. Sí, primero, primero son mis hijos, Albeiro. Voy a hablar con mis jefes para que me ayuden con ellos y si, y si me queda tiempo, pues voy para la casa y hablo. Bueno. Cuídense. Vea, usted no se quiere bañar, porque si quiere yo le presto ropa. <risa> Oigan, ahí está. ¿Y desde cuándo tan condescendiente conmigo? No, ya ve. Pues es que la gente puede cambiar, ¿o no? <risa> ¿Es que ustedes me creen idiota o qué? Más o menos. No, pues ahora dígame que es que Hernán Darío me deja abonar. Ah, si quiere de una. <risa> A reírse de sus patas, idiotas. <risa> No, de verdad, es en serio. Vea, esto que le voy a decir sí es de verdad. Yo voy a ser condescendiente con usted porque... Pues porque yo necesito mucho a mi mamá porque me hace falta. <risa> Ay, ahora sí me hicieron reír, de verdad. Sí, en serio. ¿Usted qué cree que lo va a lograr? Yo conozco perfectamente a mi mamá. Y sé que en esos momentos tiene que estar planeando algo terrible para todos ustedes. Vea, escúcheme una cosa. ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Qué? A mi mamá le tocan un pelo. Y yo a usted le saco los ojos, se lo juro. ¿Qué? 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 Otro poquito. Otro poquito. encontrar a los hombres que nos salvaron ayer en la finca. No, no sé. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Sí. 
que se llama Gatillo. Gatillo. ¿Dónde lo puedo encontrar? No sé, el, el, el contacto está en mis papeles. ¿Tus papeles? Aquí no están sus cosas. ¿Ese celular es suyo? Sí, patrón. ¿Cómo es la clave? Cuatro siete. ¿Cómo lo tiene registrado? Eh, Ismael. Ismael, aquí está. Necesito que le diga que trabaje para mí. Claro. Vamos a decir que usted le está echando ojo al man de la esquina. ¿Ah? <risa> Pero ría, se muestra esos dientes, amor. Uy, vea, va sepiendo si quiere unos choricitos ahí que ya le caigo, sí. ¿Con quién? Aló, gatillo. Habla con calvo. Uy, mijo, ¿y usted qué, ah? Ayer no sacaron a plomo esos manes, ¿o yo? Ah. Sí, lo sé. Escúcheme bien. La patrona... Está muy agradecida por lo que hizo usted y quiere hablarle. Gatillo. Dios mío, jefe. ¿Qué? ¿Para qué soy bueno o qué? Usted vio lo que nos pasó ayer. Necesito que arme un ejército. Sí, señora, eso cuente conmigo para las que sea. Usted me dice dónde y cuándo y yo le caigo de una. Hoy. <risa> Estoy hablando en serio. No, yo también le estoy hablando en serio. Eso sí está como difícil. No es que ayer nos quemaron a nosotros, no es que iba conmigo. Que yo solo vivo. Ah, estamos hermanitos de gente. ¿Cuántos tienen? A ver, ¿cuánto le puedo conseguir? Firmes, firmes. Podría que cuatro o cinco máximo, creo yo. Eso no me sirve. Pero bueno, empecemos con eso. Los necesito para hoy. Claro que sí, no me preocupe, yo voy y recojo la banda hoy. Usted me dice a dónde le llego y de una. Le voy a mandar las coordenadas por mensaje de texto. Cuente con eso. Del precio hablamos allá. Ah, eso usted no piensa en eso, no me preocupe. Usted relájese, que yo sé que ustedes son lo más de firme con esos cuentos, tranquila. Espere mi mensaje entonces. Bueno, entonces las espero. Con permiso, ¿no? Usted puede confiar en el patrono. Mal de vale, Calvo. Necesito que levante la cabeza para que le grabe un mensaje a Ilga. Espere. ¿No puede levantar más? No. Diga todas esas ridiculeces que le encantan. Señora mía. Le juro que vamos a salir de esta. Si usted está enamorada, que mire para otro lado. ¿Qué pasó? Catalina viene más tarde. Ay, Dios mío, ¿qué pasó para que te conozco? ¿Qué? Los hijos se le fueron de la casa. ¿Se fueron para dónde? No me digo. Yo. Yo creo saber dónde están. Venga. Chapa. O sea, usted está diciendo que los hijos de Catalina están en su casa. Eh, sí. Lo que pasa es que yo le entregué las llaves a ella para que se quedara en la casa. Ella se quería quedar, yo se las entregué. Lindo. Es pues una historia larga. Sí, yo después se la explico. No, es que no tiene que dar explicaciones porque como usted no es de la familia, fresco. Bueno, el caso es que yo creo que ella está allá. Bueno. Listo, yo voy a buscarla. Yo la acompaño. 
Yo voy también. Ah, pues si quiere vaya ante dos, que yo me quedo con Daniela. ¿Segura? Sí, ella no se va a soltar. Tenemos que ir rápido porque Jessica no me moran llamar. Vámonos. Vayan, vayan. Pilas. Vale. No la despinte, listo. Tranquila. La quiero. Contraté a un sicario para que me matara. Usted siempre 